പിയാനി ക്രിയേഷൻസിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം അപ്പോൾ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയുടെ സെക്കൻഡ് പാർട്ടായിട്ടാണ് ഇവിടെ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് കഴിഞ്ഞ വീഡിയോ തടിയുള്ളവർക്ക് എങ്ങനെ സ്ലിം ബ്യൂട്ടി ആയിട്ട് നടക്കാം അതിനെ പറ്റിയായിരുന്നു അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ടോപ്പിൻ്റെ സ്റ്റിച്ചിങ് വീഡിയോ അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഞാനിവിടെ ഫ്രണ്ട് പോർഷനാണ് ഇതുപോലെ നിവർത്തിയിട്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഇതുപോലെ ഒരു തുണി കട്ട് ചെയ്തെടുത്തായിരുന്നു നെക്ക് അടിക്കുവാനും വേണ്ടിയിട്ട് അതിൻ്റെ നല്ല വശമാണ് നിവർത്തിയിട്ടിരിക്കുന്നത് ഇത് തന്നെ ചീത്ത വശം നല്ല വശം നിവർത്തിയിട്ടു ഇനി ഇതിൻ്റെ മീതിൽ നമ്മൾ ടോപ്പിൻ്റെ നല്ല വശം ഇതുപോലെ അറ്റാച്ച് ചെയ്യണം അപ്പോൾ രണ്ട് തുണിയുടെയും നല്ല വശങ്ങൾ തമ്മിൽ ഇതുപോലെ അറ്റാച്ച് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് നമ്മൾ നെക്ക് അടിക്കാൻ പോവാണ് അപ്പോൾ ലൈനിങ് ഇടേണ്ട ആവശ്യമില്ല കത്തൻ തുണി കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ടോപ്പ് കട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ ആണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നത് നിങ്ങൾ ഇതിൻ്റെ കട്ടിങ് വീഡിയോ കാണുക കേട്ടോ അതിലാണ് വളരെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഞാൻ എല്ലാം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ കട്ടിങ് വീഡിയോയുടെ ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിലുണ്ട് ആവശ്യമുള്ളവർ അതിൽ ചെന്ന് കാണണം അപ്പോൾ നമ്മൾ എപ്പോഴും നെക്ക് അടിക്കുന്നത് ഒരു കാലിഞ്ചിലാണ് നെക്ക് അടിക്കുന്നത് കാലിഞ്ചിൽ ഇതുപോലെ നെക്ക് അടിക്കാം അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ഈ ഗ്യാപ്പിൽ വ്യത്യാസം വരരുത് കറക്റ്റ് ഇതുപോലെ ഒന്ന് വെക്കുക ഇതുപോലത്തെ മുട്ട സൂചി എടുത്തിട്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ ഒരു വ്യത്യാസം വരും കറക്റ്റ് ലെവലിൽ നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ ഇവിടെ കിട്ടിയെന്ന് വരില്ല ഇനി നമുക്ക് നെക്ക് അടിക്കാം അപ്പോൾ നെക്ക് അടിച്ചതിന് ശേഷം നമുക്കിതുപോലെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റാം ഇതുപോലെ കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റിയതിന് ശേഷം ഓരോ ഇഞ്ച് ഇടവിട്ട് ഇതുപോലെ ചെറിയ ചെറിയ കട്ടിങ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഈ തുണിയുടെ മീരെ വെച്ചിട്ട് പതിച്ചടിക്കണം ഇതുപോലെ എടുത്തിട്ട് പതിച്ചടിക്കാം എന്നാൽ മാത്രമേ കഴുത്ത് നല്ല സ്റ്റിഫായിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റൂ ഇല്ലെങ്കിൽ ഇത് ഈ ഒരു സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാതെ നമ്മൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ നെക്ക് ചെയ്യില്ല നല്ല കഴുത്ത് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ തുണി ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ വന്ന് ഇരിക്കും അപ്പോൾ അത് ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇതുപോലെ പതിച്ചടിക്കുന്നത് തുണി നന്നായിട്ട് വലിച്ച് പിടിച്ചിട്ട് വേണം പതിച്ചടിക്കുവാൻ ഇനി നല്ല വശത്ത് നെക്ക് അടിക്കാം അപ്പോൾ നല്ല വശത്ത് നെക്ക് അടിക്കുമ്പോൾ ഇതുപോലെ ഉള്ളിലേക്ക് ഈ തുണി ഇതുപോലെ ഉള്ളിലേക്ക് വെക്കുക എന്നിട്ട് നല്ല വശത്ത് നെക്ക് ഇതുപോലെ സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാം നമ്മൾ ഫ്രണ്ട് നെക്ക് ഇതുപോലെ ചെയ്തെടുത്തു ഇനി നമ്മൾ ഫ്രണ്ട് നെക്ക് നമ്മൾ ചെയ്തെടുത്തു ഇനി നമ്മൾ ബാക്ക് നെക്ക് ചെയ്യാൻ പോവാണ് അപ്പോൾ ക്രോസ് പീസ് ആദ്യമേ ഇതുപോലെ ഒന്ന് ജോയിൻ ചെയ്തെടുക്കുക ബാക്ക് നെക്ക് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അതുപോലെ ജോയിൻ ചെയ്തെടുത്തു ഇനി ബാക്ക് നെക്കിൻ്റെ നല്ല വശം ഇതുപോലെ എടുക്കണം അതിനുശേഷം ഈ ഭാഗം ഞാനൊന്ന് സ്ട്രെയിറ്റ് ആക്കി കൊടുത്തു എന്നിട്ട് കറക്റ്റ് ഇതുപോലെ വെക്കുക എന്നിട്ടൊരു കാലിഞ്ചിൽ നമുക്ക് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം രണ്ടിൻ്റെയും നല്ല വശങ്ങൾ തമ്മിൽ വെച്ചിട്ടായിരിക്കണം ഇതുപോലെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യേണ്ടത്
ബാക്കിയുള്ള ഭാഗം കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റാം ഇനി നമുക്ക് ആ ക്രോസ് പീസിൻ്റെ ഈ മീതയും ഒന്ന് പതിച്ചടിച്ചു കൊടുക്കാം ഇതുപോലെ ക്രോസ് പീസ് വെച്ച് കഴിഞ്ഞു ഇനി നമ്മൾ നേരെ ഇതിൽ ഷോൾഡർ കൂട്ടാൻ പോവാണ് അതിനുശേഷമാണ് ബാക്ക് നെക്ക് അടിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് ബാക്കിൻ്റെ നല്ല വശമാണ് അതിൻ്റെ മീതെ നമുക്ക് ഫ്രണ്ടിൻ്റെ നല്ല വശം ഇതുപോലെ ഇടണം ഒരു രണ്ടിൻ്റെയും നല്ല വശങ്ങൾ തമ്മിലാണ് നമ്മൾ ഇതുപോലെ കൂട്ടി എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ബാക്ക് വശത്തിൻ്റെ ഈ ഭാഗത്ത് ഇതുപോലെ വെച്ചിട്ട് ഇനി ക്രോസ് പീസ് ഇതുപോലെ ഫ്രണ്ടിലേക്ക് ഇടുക ക്രോസ് പീസ് ഫ്രണ്ടിലേക്ക് ഇട്ടതിന് ശേഷം ഷോൾഡർ നമ്മൾ കൂട്ടാൻ പോകണം ജസ്റ്റ് ഒരു സ്റ്റിച്ചിങ് ഇതുപോലെ ചെയ്ത് നിർത്തുക ജസ്റ്റ് ഒരു സ്റ്റിച്ച് അതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഈ നാ രണ്ട് വശം ഉണ്ടല്ലോ കറക്റ്റ് ലെവൽ ചെയ്യണം ഇത് ഫ്രണ്ട് അടിച്ച തുണിയാണ് ഫ്രണ്ടിനൊക്കെ അടിച്ച തുണി ഇനി ക്രോസ് പീസ് നമ്മൾ ഇതുപോലെ മടക്കി രണ്ടാക്കി മടക്കി ഇതുപോലെ ഉള്ളിലേക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കണം എന്നിട്ട് വേണം സ്റ്റിച്ചിങ് ബാക്കിയുള്ളത് ചെയ്യുവാനായിട്ട് ഒരു സ്റ്റിച്ച് കൂടെ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക നമ്മൾ ഷോൾഡർ ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതാ ഇതുപോലെ നമുക്ക് ഷോൾഡർ കിട്ടും ഈ ക്രോസ് പീസ് ഇതാ ഇതുപോലെ ഉള്ളിൽ നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് നമുക്ക് അടിച്ച് വെക്കുകയും ചെയ്യാം അപ്പോൾ സെയിം മെത്തേഡിലെ തൊട്ടിപ്പുറത്ത് ഭാഗവും നിങ്ങൾ ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പോൾ രണ്ട് ഷോൾഡറും ഇതുപോലെ കൂട്ടിയെടുത്തു ഇനി നമ്മൾ ബാക്ക് നെക്ക് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാൻ പോവാണ് അപ്പോൾ ബാക്ക് നെക്ക് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഉൾ സൈഡ് ഇതുപോലെ എടുക്കുക അതിനുശേഷം ഇതാ ഈ ഭാഗത്തു നിന്ന് സ്റ്റിച്ചിങ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരിക അപ്പോൾ ഈ തുണിയില്ലേ ഈ തുണി ഉള്ളിലേക്ക് ഇതുപോലെ മടക്കി വെച്ചിട്ട് വേണം സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാനായിട്ട് അപ്പോൾ ഇതുപോലെ നല്ലതായിട്ട് നമുക്ക് ഉള്ളിലേക്ക് മടക്കി എടുത്തിട്ട് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാം നെക്കിൻ്റെ എല്ലാം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞു ഇനി നമ്മൾ സ്ലീവ് അറ്റാച്ച് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അതുപോലെ നെക്ക് അടിച്ചു കഴിഞ്ഞു ബാക്ക് നെക്ക് അടിച്ചു കഴിഞ്ഞു നെക്സ്റ്റ് സ്ലീവാണ് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ സ്ലീവിൻ്റെ താഴെ ഭാഗം ഒന്നും ഇതുപോലെ ഒന്ന് മടക്കി അടിക്കുക ആദ്യമേ അരേഞ്ച് ഇനി വീണ്ടും ഒരു അരേഞ്ച് മടക്കി രണ്ട് സ്ലീവും ഇതുപോലെ ചെയ്ത് നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് സ്ലീവ് അറ്റാച്ച് ചെയ്യാം അപ്പോൾ സ്ലീവ് അറ്റാച്ച് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ടോപ്പിൻ്റെ നല്ല വശവും സ്ലീവിൻ്റെ നല്ല വശവും നമ്മൾ ഇതുപോലെ വെക്കുക അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യമേ സ്ലീവിൻ്റെ സെൻറ്റർ ഇതുപോലെ കട്ട് ചെയ്തായിരുന്നു ആ ഭാഗം ഈ ഷോൾഡറിൻ്റെ ഈ ഭാഗത്ത് ഇതുപോലെ വെച്ചിട്ട് ആ രേഞ്ച് താഴത്തേക്ക് ഇതുപോലെ അടിച്ച് നിർത്തും ബാക്കിയുള്ള ഈ ഭാഗം അപ്പൊ ഇതുപോലെ ഞാൻ ഫുള്ളായിട്ട് സ്ലീവ് വെച്ചെടുത്തു അപ്പോൾ സെയിം ഇതേപോലെ തന്നെ തൊട്ടിപ്പുറത്തെ ഭാഗത്തും സ്ലീവ് വെക്കുക അപ്പൊ ഞാനിപ്പോ രണ്ട് ഭാഗത്തും സ്ലീവ് വെച്ചു ഇനി നമ്മൾ നേരെ സൈഡ് കുട്ടിയടിക്കാൻ പോവാണ് സ്ലീവ് ഇതുപോലെ കറക്റ്റ് രണ്ട് ഭാഗങ്ങൾ തമ്മിൽ ഇതുപോലെ എടുക്കുക എന്നിട്ട് ഇവിടെ വെച്ചിട്ട് സ്ലീവ് കൂട്ടിയെടുക്കാം ചെസ്റ്റിൻ്റെ ഈ ഭാഗത്ത് നമ്മൾ രണ്ടിഞ്ചാണ് സീമൻസ് വിട്ടത് സ്ലിറ്റിൻ്റെ ആ ഭാഗമില്ലേ അവിടം വരെ രണ്ടിഞ്ച് ഗ്യാപ്പിൽ അടിക്കുക താഴത്തേക്ക് വരുമ്പോൾ വീതി കുറച്ച് വേണം സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാനായിട്ട് ഇനി സെയിം ഇതേ മെത്തേഡിൽ തൊട്ടിപ്പുറത്തെ ഭാഗവും ചെയ്തെടുക്കുക രണ്ട് സൈഡും കൂട്ടിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് അടിഭാഗം ഇതുപോലെ മടക്കിയടിക്കാം ആദ്യമേ അരേഞ്ച് മടക്കുക വീണ്ടും ഒരു അരേഞ്ച് മടക്കി ഇതുപോലെ അടിഭാഗവും കൂടെ കറക്റ്റായിട്ട് ഷേപ്പിലും കൂടെ അടിച്ചു അടിവശം മടക്കി അടിച്ചു ഇനി നമുക്കിത് നിവർത്തിയെടുക്കാം അപ്പോൾ 
അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്ന് തയ്ച്ച ടോപ്പ് ആണത് ത്രീ ഫോർത്ത് സ്ലീവ് വെച്ചു ബാക്കിൽ നമ്മുടെ സൈഡ് വശം ഇതുപോലെ നല്ല ഫ്ലെയറിലാണ് നമ്മൾ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഒരു തടി പോലും നമുക്ക് ഇതുപോലെ നേരടിക്കില്ല അപ്പൊ ഞാനിപ്പോ ഇതിന്റെ ഉള്ളിൽ എന്റെ കൈ വെച്ചിട്ടുണ്ട് കണ്ടോ നേരടിക്കാത്ത കണ്ടോ നല്ല കട്ടിയും അപ്പോ വെറും അമ്പത് രൂപയാണ് ഈ തുണിയുടെ മീറ്ററിന് വില അപ്പൊ നൂറ് രൂപയും നമുക്ക് ആകുകയും മുടക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട് അപ്പൊ എല്ലാവരും ഇതുപോലെ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്തിട്ട് കമന്റ് ചെയ്യാം ഇനി നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ട വീഡിയോസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് കമന്റ് ബോക്സിൽ ഇടാം കേട്ടോ ഞാനത് ഉടനെ കാണിക്കാം താങ്ക് യു